குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி ஒரு குவான்டிட்டி ஸ்கேலாராக வெக்டாரான்றது பார்க்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கேலார்னால் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னா அது வந்து மேக்னட்யூட் மேக்னட்னால் வெறும் வேரியபிள் ஒரே ஒரு சின்ன நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான் இருக்கும் இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது அதே வெக்டார்னு பார்த்திங்கன்னா அது மேக்னட்யூடும் வச்சுருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் ச எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் வந்து இப்போ வின் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க காற்று காற்றின் விஷயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காற்றோட விஷய் அது வந்து இவ்வளோ வேகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஐ மீன் ஐந்து கிலோமீட்டர் ப அப்படின்னு சொன்னாலும் அஞ்சு கிலோமீட்டர்னு சொன்னாலும் இருந்தாலும் நம்ம இன்னொரு இதை டேரக்ஷன் ஆட் பண்ணுவோம் லைக் எப்படி சொல்லுவோம்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் சைடில் அடிக்கும் வெஸ்ட் சைடில் அடிக்கணும் சவுத் ஈஸ்டில் அடிக்கும் தென்மேற்கு வடகிழக்கு அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல தோஸ் அந்த மாதிரி வேரியபிள் அந்த மாதிரி மே குவான்டிட்டி எல்லாத்தையுமே நம்ம வெக்டார்னு சொல்லுவோம் ஒரே வெறும் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அதாவது ஒரு எண்ணை மட்டும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும்னா அந்த மாதிரி வேரியபிள் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி குவான்டிட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கேலார்னு சொல்லுவோம் அதே டேரக்ஷனோடு வந்துச்சுன்னா அதை வெக்டார்னு சொல்லுவோம் இப்போ டைம் இன்றைக்கி இந்த பஸ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்ருக்குன்னா அந்த பஸ்ஸோட வெலாசிட்டி அதோட டேரக்ஷன் இந்த திசை நோக்கி போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் திசை ட நேரம் இதை பொறுத்தெல்லாம் ஒரு குவான்டிட்டி சொன்னோன்னா ஒரு என் ஒரு இதை சொன்னோன்னா அது பேர் வெக்டார்னு சொல்லுவோம் ஸோ எதுக்கு நம்ம வெக்டார் யூஸிங் வெக்டார் யூ வெக்டாரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக் வெக்டாரை யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து அந்த குவான்டிட்டி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அதாவது எப்படி அது நடந்துக்கும் பின்னாடி எப்படி நடக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்திருக்கும் இதுக்கப்புறமே எப்படி நடக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் கொடுக்கறது தான் வெக்டார் வெக்டாரை யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் எப்படி நம்ம விக் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரையும் நம் நம் நிகழ்காலத்து இருக்கிறது இல்லாமல் கடந்த காலத்தில் எப்படி அது அந்த குவான்டிட்டி நடந்துக்கிச்சு எதிர்காலத்தில் எப்படி நடந்துக்க போகுது இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்ம வெக்டார் மூலியமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எதுக்கு வெக்டாரில் டேரக்ஷன் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டே அதாவது எதுக்கு அந்த திசை தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க திசை என்றது என்னென்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எப் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேராமீட்டர் தருது அந்த பேராமீட்டர் வச்சு நாம் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இந்த பஸ் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னா இந்த திசையில் போயிட்ருக்கு நான் அரை மணி நேரம் கழித்து எங்கே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா பேராமீட்டர் தர்றதுனால இந்த டேரக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நேரு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபீல்டு நாம் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுல முக்கியமாக எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஃபீல்டுன்ற ஒரு வார்த்தை எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த ஃபீல்டோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா விளக்கம் என்னென்னா எல்லா பகுதியிலையும் அதாவது ஒரு ஒரு பகுதியில் எல்லா புள்ளியிலையும் அதுக்கான ஒரு இயற்பியல் எண் இயற்பியல் வேல்யூ கொடுக்கணும் இயற்பியல் விளக்கம் கொடுக்க முடியும்னா இயற்பியல் சார்ந்த ஒரு விடை கொடுக்க முடியும்னா அதை ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்க அட் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் ரீஜன் தர் இஸ் ஏ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் சம் ஃபிசிக்கல் வேல்யூ எல்லா இதுலேயும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிசிக்கல் வேல்யூ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் இப்போ ஃபுட்பால் ஆர் கிரிக்கெட் ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் ஃபீல்டுனா பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னன்னு டிசைட் பண்ணலாம் ஸ்டேடியம் ஃபீல்டு கிரிக்கெட் ஃபீல்டு அதில் கிராஸ் இருக்குது கிராஸ் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் வேல்யூ எல் கிரிக்கெட் கிரௌண்டில் ஃபுட்பால் கிரௌண்டில் எல்லா இடத்துலையும் கிராஸ் இருக்கும் ஈவன் தோ கிரிக்கெட் ஃபீல்டில் வந்து மே பிச்சில் வந்து கிராஸ் இல்லைனாலும் சம் நம்ம பிச்சில் கிராஸ் இல்லைன்னு ஜீரோன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஃபிசிக்கல் வேல்யூ நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த அந்த ரீஜன் அந்த பகுதியை வந்து நம்ம ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னுமே வர வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயும் காணொலியில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு தனித்தனியாக இப்போ முதல்ல பார்ப்போம் அப்புறமா ஒட்டுக்கா சேர்த்து எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பண்ணோம் தட் இஸ் இஎம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு ஃபீல்டுக்கு டெஃபினேஷன் படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்னென்னா சார்ஜ் சார்ஜின்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நம்ம மின் மின்னணுன்னு பார்த்துருப்போம் அந்த மின்னணு இருக்கிற எல்லா இடமும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் மேக்னட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம பார்க்க
அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை டிஃபைன் பண்ணுது எங்கெங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு நம்ம நம்ப முடியும் இருக்குது அதுதான் உண்மை அதே மாதிரி சார்ஜ் இருக்கிற இடம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் பேசிக் டெஃப் சின்ன விளக்கும் ஃபீல்டுனா என்னென்ன